is Elle and welcome to another makeover. Ang makeover natin today is itong guest room na to. Sobrang gusto ko yung concept na gusto niya for this room kasi gusto niya ng medyo masculine lang, tapos simple lang kasi meron na silang existing na parang accent wood na wall. So, i-play off lang namin yung look na yun na medyo modern, may pagka-industrial ng slide, pero streamlined version siya, hindi siya rustic. So, ito, papakita ko yung tsura nito ng room before. So, ganyan yung room niya before, yung walls niya is very parang light bluish na gray. Tapos, meron siyang bed na existing. Tapos, meron siyang dalagyan nung parang patungan ng TV. Basically, yung bed, papalitan namin siya, lilipatan namin siya sa ibang space. Tapos, yung patungan ng TV, tatanggalin namin siya kasi kailangan ng day bed dito dahil itong guest room na to, minsan tatlong tao ay natutulog. Kaya, mas maganda, mas madaming space na pwede yung tulugan. Actually, ngayon, mag arrange na lang kami. Pakita ko sa inyo lahat ng mga sinapeng namin. So, ayun, samahan nyo akong ayusin tong kwarto na to. But before I start, please do subscribe to my channel for more home makeovers, design tips, design advice, and you may also follow me on Instagram. So, yun, let's go. Simulan na natin tong makeover na to. Shopping time for the boys' guest room. Dahil marami kami bibili doon. Bibili kami ng bed, ng dresser, ng daybed, ng ano-ano. Ito yung mga dressers nila. Pero, malaki yan. Ang hinahanap namin mga ganitong size. Ito nakita namin to online. Parang ang ganda. Papacheck namin kung may stock to. Bibili na rin kami ng frames para dun sa boys room. Ayan. Ah. Ang laki. 450 lang. 20 by 24. Ayan. Mga random na frames. Tapos pupunuin na lang namin siya para dun sa wall. We need side table sa may bed. So... Ito yung iniisip namin. Black metal. Ang ganda niya. Tapos may wood. Yan. Cute, oh. Daybed naman hinahanap namin for the boys' room. So, ito perfect, oh. Nare-recline -re -re siya, pero nabababaran yan. Ganda, oh. Naghahanap ako ng rug. Kita ko to, ito. Itong black version niya. Sobrang cute, oh. Ang ganda. So, bibili na ako ng paint para dun sa guest bedroom natin for the boys. And pinagpipilihan ko ano yung gray yung gusto ko. Papakita ko sa inyo yung mga swatches na pinagpipilihan ko. Ganito yung design natin. And pinagpipilihan ko dito, itong gray na to. This one or this one. Mas maganda to, bright, maliwanag. Pero ito, mas manly, bagay sa wood. So, ano kaya? Hmm. Tingin mo kuya. So, decided na ako na ang pipiliin ko is itong darker color natin. Ayan, ang pangalan niya is Phantom. Tignan natin, feeling ko magiging maganda to with the wood accent wall. Ito na yung room ngayon, ang kalat namin, oh. Ayun. <laughs> Naayos na ito yung daybed na pinili natin, tapos yung mga pillows. And na-paint na rin yung wall. So yun yung pinagpipili, ay wait, dito, dito mas maganda lighting. Yan yung pinagpipili akong color kanina, di ba kung yung light or yung mas dark. Yan yung pinili ko, medyo yung mas dark, mas bagay, di ba? Ito ang mga frames na ito na binili namin. Dito namin yung lalagay sa wall na yun kasi blank wall lang siya. So, ganito lang ako mag-arrange. Lalatag ko lang muna siya sa floor. Arrange ko siya pag ako yung tingin ko sa kanya. Tsaka namin siya ikakabit. So, ganito kami magkabit. Pinapasukat ko sa kanya yung length niyan. 74. Tapos, ipwesto namin sa wall. Kung saan banda yun? Yan, mga ganyan. So, dyan namin ikakapit yung frame. Tapos na tayong ayusin and i-decorate ito. Boys room na to. And ang theme natin is very urban industrial. So, papakita ko sa inyo lahat ng elements and furniture na dinagdag natin para ma-achieve yung look na yun. Alika, tour ko na kayo. Dito sa right, naglagay kami nitong sofa bed niya. Actually, before, meron dito ng TV console na naka-built-in siya. Pinatanggal namin siya, inayos namin yung wall. Kasi hindi naman sila maglalagay ng TV dito. And nag-request siya ng gusto niya ng additional sleeping area pag may guest siya. Kaya, naglagay na lang kami dito ng daybed para mas maging functional tong space para sa kanila. Then, dito sa wall niya, kung nakita mo, very simple lang siya. Hindi na namin nilagay ng maraming masyadong arte kasi papakita ko later, dun sa kabilang side, meron na kaming gallery wall. Kaya, ang nilagay na lang namin dito is itong parang oversized na wall clock na ganda rin kasi may wood siya, tapos black siya, and yung wood na to, makita nyo, later din, magmamatcha dun sa accent wall, dun sa bed area. So, yun yung napili namin. Tapos, dun sa corner naman, Naglagay kami dyan ng lamp, ng floor lamp, dahil una, kailangan namin ng height dun sa corner na yun, kabilang side, 
And pangalawa, of course, dahil pag may natutulog dito or may nagsistay dito, at least meron din siyang sarili niya ang ilaw dun sa side na yun. O nga pala, itong David na to, very useful na to. Aside sa pwede siyang tambayan, tulugan, meron din tong storage. Kaya ang daming pwede malagay dito. Ayan, pwede maglagay dito ng bedding, ng mga extra pillow, ganyan. So, very functional talaga nitong area na to. So, dito naman, sa kabilang side, dito yung sinasabi ko ang gallery wall. So, kaya plain, mas plain yung dun sa side na yun. Kasi dito, naglagay kami nito mga frames na yan. Then, yung team niya, very hip lang, very young. Kasi nga, mga teenager yung matutulog dito. So, ayan yung ano natin. Inedit ko rin to, para yung coloring niya. Bagay dun sa room, very gray. May konting warm tones lang, ganyan. And yung frame natin, kung makikita nyo, naghalo kami ng black at saka ng wood. Kasi yun yung color natin dito sa room, black and wood and gray. At saka, ayan, konting mga, konting browns. Wall. Ito yung pinaka-accent wall niya. Meron na siyang wood. Actually, yung before niya, pagdating namin, nag-i-exist na tong wall na to. And sobrang gusto ko siya kasi bagay siya dun sa theme na gusto natin na urban, industrial. Meron silang existing bed dito dati na pinalita natin itong very mas streamlined siya, mas modern. Kasi yung dati, hindi bagay dito sa wall na to. Mas naglalaban sila. Ito, nagiging highlight tong accent wall na to. Kaya hindi na rin namin nilagyan ng masyadong busy kasi technically medyo busy na siya. Feeling ko mas maganda lang ng plain lang siya dahil meron nang nagaganap sa ibang part ng walls dito. Then, dito sa bedding natin, ang tinili natin, of course, yung pinaka-base niya is yung classic na white lang. And, yung mga iba, nagbumi na kami ng accent na mga pillow na ito. Black, gray, and white. May gray din dito para match siya sa ibang gray sa sofa and match din siya dito sa headboard natin. Ito sa kabilang corner naman is, ayan, may side table din. Parang doon match siya. Meron siyang lamp. Tapos, naglagay kami dito ng accent chair niya. Sobrang cute nito ang comfy niya. Sarap matulog. Pwede ka dito mag-relax, ganyan. And naglagay din kami dito na isang artwork na simple lang din para may artwork tayo sa wall na yun. Dito meron din tayo. Pero hindi niya na-distract yung accent wall natin na wood. And dito sa kabilang side, nagdagdag tayo na chest of drawers para additional lang na mga storage. And ang lalim nito, ang dami nila pwedeng ilagay dito. Tapos naglagay rin tayo dito ng mirror na ang simple rin lang. Ayan na, ang nipis niya. Ang ganda. Bagay din to sa industrial na look yung baka niya. 850 lang to. Sobrang cute niya. So, ayan, simple lang yung setup dito sa side na to. Pero bumagay siya sa lahat. Then, naglagay din tayo nito ang rug na to. Ang laki nito, 6x9 to. Para mapuno tong room. Tapos maging cozy. And nagdagdag din siya ng pattern and texture para dito sa space. So, na-tie up niya yung buong space dahil nandun yung black, may cream, may gray. And nandun din yung parang may pagka-hip and modern yung pattern niya. And last but not the least is itong ilaw natin dahil dati may bilog lang dyan na sobrang simple lang. Pinalitan natin siya nito modern na light din na bagay dun sa team natin. makeover natin today. Very masculine urban industrial. Actually, meron pala akong ginawang video dati. Nag-discuss ako ng tatlong design style. Isa doon yung urban industrial. Kung gusto nyo makita, lalagyan ko na lang ng link sa description box. Anyway, kung takot din kayo sa mga sobrang bright colors. Kasi ako, mahilig ako sa mga colors colors, di ba? Pero for this one, dahil hindi kasama sa theme natin or wala sa concept natin yung bright colors, ganito yung pwedeng gawin nyo kung mahilig lang kayo sa neutral, sa black, sa white, sa gray, sa mga kahoy. So kahit na walang mga bright colors o kung ano-anong accent colors na ganyan, pwede nyo pa rin gawing very interesting yung space nyo by using yung mga pattern, parang yung yung wood wood dyan sa background, tapos itong pattern na rug natin, and saka mga texture, yung mga ganitong kumot na ganyan, tapos may leather din tayo. So, iba-ibang elements lang pag kinumbayan nyo, magiging interesting na yung space nyo. So, hopefully, nagustuhan nyo tong room na to. If you did, please like this video and do subscribe to my channel for more home makeovers, design tips, advice, and you may also follow me on Instagram. Until next time, bye!